ഹാഡ് ഇയേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആൻഡ് പാരാ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി ഹെൽത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് പാരാ മെഡിക്കൽ കോഴ്സിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെല്ലാം തന്നെ എൽ ബി എസ് ആണ് എൽ ബി എസ് സെൻറ്റർ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഡേറ്റ് നമ്മൾ ആഗസ്റ്റ് ഏഴ് മുതൽ തുടങ്ങുള്ളൂ കേട്ടോ ഓഗസ്റ്റ് ഏഴാം തീയതി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി വരെയാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിനാറോളം ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ മെഡിക്കൽ ലാബോറട്ടറി ടെക്നോളജി റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ്റ്റ് ആൻഡ് റേഡിയോ തെറാപ്പി ടെക്നോളജി റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി ഒഫ്താൽമിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡെൻ്റൽ മെക്കാനിക്സ് ഡെൻ്റൽ ഹൈജീനിസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആൻഡ് അനസ്തീഷ്യ ടെക്നോളജി കാർഡിയോ വെസ്കുലർ ടെക്നോളജി ന്യൂറോ ടെക്നോളജി ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി എൻഡോസ്കോപ്പിക് ടെക്നോളജി ഡെൻ്റൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂം അസിസ്റ്റൻറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി ടെക്നോളജി സെൻട്രൽ സ്റ്റെറലൈസ് സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി ഇത്രയും കോഴ്സുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ കേരളീയനാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് കമ്മ്യൂണൽ റിസർവേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേരളീയ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മളുടെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസിക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ബയോളജിക്ക് പകരം മാത്സ് എന്നിവ ഐശ്ചിക വിഷയങ്ങളായിട്ട് കേരള സംസ്ഥാന ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയോ തത്തുല്യ പരീക്ഷയോ പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഫാർമസിക്ക് കേട്ടോ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ കേരള വി എച്ച് എസ് സി ഗ്രൂപ്പ് എയും ബിയും മാത്രമേ തത്തുല്യ പരീക്ഷയായിട്ട് ഡി ഫാമിന് പരിഗണിക്കുകയും ഗ്രൂപ്പ് എ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മാത്സ് ഓർ എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജി എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വി എച്ച് എസ് സിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജിക്കു ആകെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും മാർക്കോടെ കേരള ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായിട്ട് വിജയിച്ചവർക്ക് അർഹതയുണ്ട് എസ് സി എസ് ടി കാരാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അതായത് അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കിന് ഇളവുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസിയുടെ കേസിൽ ഒരു ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ ആ ഒരു പാസ്സായവർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറിന് ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മാർക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളായിട്ട് ഡി ഫാം ഡി എച്ച് എന്ന് പോലുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് ഡി ഫാം ഡി എച്ച് ഐ കോഴ്സുകൾ ഒഴികെയുള്ളവർക്ക് ഓക്കെ ബാക്കി പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജിക്ക് ആകെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും മാർക്കോടുകൂടി നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ഏതാണോ അത് ജയിച്ചതവരായി ജയിച്ചവരായിരിക്കണം എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കിന് അർഹതയുണ്ട് പിന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജിക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് പാസ്സായ ബി എച്ച് എസ് സി പരീക്ഷ പാസ്സായവർക്കും അർഹതയുണ്ട് അവിടെ എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട് ഇനി മെഡിക്കൽ ലാബോറട്ടറി ടെക്നോളജി മെയിൻറ്റനൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇ സി ജി ആൻഡ് ഓഡിയോമെട്രിക് ടെക്നോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് വി എച്ച് എസ് സി പാസ്സായവർക്ക് പ്രോസ്പെക്ടസ് പ്രകാരം സംവരണം ചെയ്ത ഡി എം എൽ ടി ഡി ഒ ഒ ഡി ഒ ടി ടി ഡി സി വി ടി എന്നീ കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്നും കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾക്ക് വയസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു ഇത്ര പ്രായപരിധി എന്നുള്ള ഒരു ഇതില്ല പിന്നെ വയസ്സിളവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും റിസർവേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് വയസ്സിളവ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു എത്ര പ്രായപരിധി എന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ലല്ലോ എത്ര പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം പതിനേഴ് വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏത് കോഴ്സാണെങ്കി
ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഇതിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പ്രോസ്പെക്ടസ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോസ്പെക്ടസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കോഴ്സുകളും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കോഴ്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ അതിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കോഴ്സാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ കിടക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഒരിക്കലും തിരുത്താൻ പറ്റില്ല സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എൽ വി എസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് വേരിയസ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ഞാൻ അത് താഴെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ ഓപ്പൺ ആവാത്തത് കൊണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കില്ല ഏഴാം തീയതി മുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ അഡ്മിഷൻ ടു പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കിത് ന്യൂ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കിട്ടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ആ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാസ്വേഡും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്കത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നമ്മൾ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഫീസ് നിങ്ങൾ അടക്കാം ഫീസ് അടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഒരു ചെല്ലാൻ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ചെല്ലാൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് അടക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ചെല്ലാൻ വഴിയാണ് അടക്കണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക നമ്മൾ ഫോം ബാക്കിയും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ ചെല്ലാൻ വഴി അടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ആ ഒരു എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ഇതൊക്കെ വരാനായിട്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി അടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാദമിക് ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ കൊടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ നെറ്റിവിറ്റി പ്രൂഫ് അതുപോലെ തന്നെ റിസർവേഷൻ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളവർ ഫീ കൺസെഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ നോൺ ക്രിമിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ ഒരു ഇത് പിന്നെ എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് കൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി പിന്നീട് ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം ഉറപ്പി വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്കതിൽ തിരുത്തൊന്നും പറ്റാ പറ്റുന്നതല്ല സോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യമൊന്ന് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അപേക്ഷയുടെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കാം നമുക്ക് വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിനായിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഒരു അപേക്ഷാ ഫോമും ബാക്കി ഏതൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണോ അതിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലായിട്ടാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക്